అండి రెండు వేల పదకొండు నుంచి విశాఖపట్నం విభాగంలో పాడేరు పార్వతీపురం మరియు సీతంపేట ఐటీడీల వద్ద పర్యాటక అభివృద్ధికి ఎస్టీ ఉప ప్రణాళిక ప్రకారం నిధుల కేటాయింపు వివరాలు ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి రెండు వేల పది పదకొండు నుంచి రెండు వేల పన్నెండు పదమూడు సంవత్సరంలో ఎటువంటి బడ్జెట్ బడ్జెట్ కేటాయింపు జరగలేదు రెండు వేల పదమూడు పద్నాలుగు మధ్య ఆరు వందల లక్షల బడ్జెట్ కేటాయింపు జరిగింది మూడు వందల లక్షల విడుదలైతే ఇరవై ఒకటి పాయింట్ తొమ్మిది మూడు లక్షల ఖర్చు అయింది రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేను సంవత్సరంలో ఆరు వందల ముప్పై ఏడు పాయింట్ ఏడు రెండు లక్షల కేటాయింపు జరిగితే అధ్యక్ష నూట ఇరవై ఏడు లక్షలు విడుదలైతే అరవై ఎనిమిది పాయింట్ నాలుగు ఏడు లక్షలు ఖర్చు అయింది అధ్యక్ష రెండు వేల పదిహేను పదహారు ఐదు వందల ముప్పై ఏడు పాయింట్ ఏడు రెండు లక్షలు కేటాయిస్తే ఐదు వందల ముప్పై ఏడు పాయింట్ ఏడు రెండు లక్షలు విడుదలైతే యాభై మూడు పాయింట్ నాలుగు సున్నా లక్షలు ఖర్చు అయింది అధ్యక్ష రెండు వేల పదహారు పదిహేడులో ఆరు వందల ఆరు లక్షలు కేటాయిస్తే ఆరు వందల ఆరు లక్షలు విడుదల చేస్తే ముప్పై లక్షలు ఖర్చు అయింది అధ్యక్ష రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై వరకు ఎటువంటి బడ్జెట్ కేటాయించలేదు అధ్యక్ష రెండవ ప్రశ్నకు సమాధానం ఈ ప్రశ్న ఉత్పన్నం కాదు అధ్యక్ష మూడో ప్రశ్నకు సమాధానం అవునండి ఐటీడిఏ ప్రాంతాలలో పర్యాటక మౌలిక సదుపాయాలను ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా ప్రత్యక్ష మరియు పరోక్ష ఉపాధి లభిస్తుంది అధ్యక్ష ఉదాహరణకు భారత ప్రభుత్వ స్వదేశ్ దర్శన పథకం కింద విశాఖపట్నం జిల్లాలోని అరకు ఎకో టూరిజం సర్క్యూట్ యొక్క అభివృద్ధికి నూట యాభై ఆరు కోట్లతో పర్యాటక శాఖ ప్రతిపాదనలు పంపించడం జరిగింది అధ్యక్ష గిరిజన పర్యాటక అభివృద్ధి కోసం జగతిపల్లి వద్ద ఏడు కోట్లతో రిసార్ట్స్ అదేవిధంగా గిరిజన పర్యాటక అభివృద్ధి కోసం అరకు వద్ద ఏడు కోట్లతో గిరిజన హాట్ ధన్యవాదాలు